Sau một thời gian triển khai vận hành thử nghiệm, hệ thống giao thông thông minh giám sát tự động bằng camera trên địa bàn tỉnh đã đáp ứng các yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật theo quy định. Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa có văn bản đề nghị thường trực tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép vận hành hệ thống này ngay trong tháng 7. Giai đoạn 1 của dự án hệ thống giao thông thông minh giám sát tự động bằng camera trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được triển khai trên quốc lộ 51, bắt đầu từ địa bàn phường 12 thành phố Vũng Tàu đến khu công nghiệp Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ. Theo đó, hơn 100 thiết bị giám sát giao thông thông minh đã được Cathpro, công ty cổ phần phần mềm tự động hóa, điều khiển, lắp đặt tại 18 nút điểm giao thông trên tuyến quốc lộ 51, chủ yếu là tại các vị trí có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp. Khi vận hành, hệ thống camera giám sát này có thể cùng lúc giám sát 6 làn xe và đo được tốc độ phương tiện đang lưu thông đến 300 km h cũng như ghi rõ bằng hình ảnh biển số xe vi phạm không chỉ vào ban ngày, ban đêm mà cả trong thời tiết xấu như có mưa và sương mù. Thậm chí, hệ thống này còn hỗ trợ quay video lưu trữ để giúp cơ quan công an phạt nóng tại chỗ thông qua hình thức gửi thông tin cho tổ tuần tra lập chốt trên đường hoặc phạt nguội tức hình thức gửi giấy phạt về nơi cư trú của người vi phạm. Việc đưa vào hoạt động giai đoạn 1 dự án hệ thống giao thông thông minh giám sát tự động bằng camera trên quốc lộ 51 được kỳ vọng sẽ góp phần lặp lại trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 51, kéo giảm đến mức thấp nhất số vụ tai nạn giao thông cũng như vi phạm giao thông xảy ra. Tin chúng tôi vừa thực hiện. Trong quá trình kiểm tra khu vực rừng phòng hộ thuộc tiểu khu Tân Hòa vào chiều nay, Trạm quản lý bảo vệ rừng Tóc Tiên, Hạt Kiểm Lâm, Dũng Tàu, Phú Mỹ đã phát hiện nhiều sai phạm. Tại khu vực rừng phòng hộ thuộc tiểu khu Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện một đoạn đường bê tông dài hàng km xây dựng ngay trong lòng rừng phòng hộ. Theo nhận định ban đầu, đây là đường dẫn lên các cơ sở thờ tự trên khu vực núi Dinh. Ở thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng chưa xác định được có bao nhiêu cơ sở thờ tự đang hoạt động trên núi Dinh, cũng như việc cấp phép của các cơ sở này. Dọc tuyến đường bê tông này, đơn vị chức năng cũng phát hiện nhiều gốc cây, thân cây đã bị cưa thành nhiều khúc. Ông Nguyễn Văn Tuyền, phụ trách trạm quản lý bảo vệ rừng Tóc Tiên cho biết sẽ tiến hành kiểm tra ngay hoạt động của các cơ sở thờ tự trong khu vực quản lý. Nếu cơ sở nào sai phép, sẽ xử lý theo quy định. Đối với số gỗ dọc đường bê tông được xác định là do ngã đổ, sẽ đưa về trạm.